Goeiedag en hartelijk welkom bij Recht met Robinson hier op Litnet. Ras, blij maar een gevaarlijke brussel van emoties wat net zo onder die oppervlakte pruk. Die afgelopen week of wat was daar weer verschijnen voor vallen. Zoals een diversiteitsconsultant dat aan leerlingen bij die Fisher High School verkondigt dat zwart mensen en niet racistisch kan wees nie. En dan loop je even verleden, Julius maar helemaal rond en sê, die vermoording van een wit man is een revolutionaire daad en dus ontvaardbaar. In een andere ontwikkeling het die commissie van oud-rechter Sissi Kampepe aanbeveel bij de Universiteit Stellenbosch dat diversiteitsopleiding als een verplichte eerste jaar module aangebied moet worden. Dit volgt na die aardige voorval in een kosthuis bij de universiteit waar tijdens een dronk wit student op een zwart kamermaan zijn scootrekenaar naar water afgeslagen. Het is dus verzekerd zo so, dat nog ernstige werk gedaan moet worden om de rest van de spoorken en de samenleving die wijk te laten nemen. Maar gas is een diversiteitspraktijk zijn, maar het is een die krombie van die maatschappij bij Wisse T. Maar ja, hartelijk welkom aan jou. Zeg van mij, reken jij dat ons genoeg gedoen het in Zuid-Afrika om maar goede vordering uit te wijzen in ieder geval. Weer eens goeiemorgen en dank je voor die uitnodiging, Freek, um, en ook aan die luisteraars wat inskakel. Misschien is het nodig, Freek, dat ons misschien net die context skets, dat discriminatie die oorkoepelende term waarvan racisme een van die elementen is, want ons discrimineer op verschillende vlakken. Ons discrimineer op geslag, ons discrimineer op veldleer, wat natuurlijk daarop uitkom as of racisme, en dan het discrimineer ons op gronde van geloof, cultuur, taal, en daar is allerlei verschillende facetten van discriminatie. Nou, hoe kom racisme, en dan om jou vraag te beantwoord, so onder die vergrootglas is, dit is oorzakelijk als gevolg van onze geschiedenis. En ons weet, Zuid-Afrika is geschiedenis, die afgelopen 48, 1948, was daarop geskoei op wettelijke toepassing van racisme. En ik denk dat ze komen racisme altijd onder die vergrootglas is. Um, daar, was, daar was heel wat gedoen, maar daar is beslist nog niet genoeg gedoen nie. En kijk, Freek, wat ons moet verstaan is dat racisme, is soos hulle bijvoorbeeld sê, dit is al een ingesteldheid in onze verschillende facetten van onze samenleving. Of dit nou is in die werk, of dit nou is in die familielewe, of dit nou is in die sport, of dit nou is in die cultuur, of dit is op die politiek, dit het alles oor jou, ja, oor om jou. En dit gaat nou moeilijk wees, so daar moet verschillende facetten wees. Dit moet eerst wees dat ons dit identificeer waar het voorkomt, ons moet het dan probeer uh, uitskakel, en dan moet ons een proces het van samenwerken hoe ons het voor en toe gaat aanpak. So, um, dit was niet net een reconciliatie van die uh, waarheid en versoeningscommissie, wat soos een uh, wonderbaarlijke kwaas oorgeverf het, en alles is weg, en nou wat ons handen, ons op jou allemaal om mekaar om die nek, en nou gaan ons voor en toe nee. Dit is een proces wat daar werkelijk aan mekaar moet toegepast worden. En in 1994 heeft het gedaan. Dat was misschien in die begin. Maar je zei dat die situatie het verslecht. Die situatie het blijkbaar verslecht. Na aanleiding, die reden hoe kom ik zeggen dat het het verslecht vreuk is, die feit dat hier die incidenten door jong mensen nog steeds in die zogenaamde nieuwe democratische Afrika plaatsvindt. Zo, so dat is tekenend dat dit, dit het eindelijk verslecht. Want een mens zou niet verwachten nie, dat soos ons sê, hier die nieuwe 94 geslag, sal nou hankie, al sal nou hankie dori wees, hulle sal nou voorbeweeg, as een Zuid-Afrikaanse volk, maar kijk, dit gebeur nie. Nee, die ironie is natuurlijk, dat um, jong mense kry wat nie onder apartheid geleef het, maar wat nog steeds discriminerend optreden. Hoezo? Kijk, discriminatie is een aangeleerde proces. Kinders worden niet als uh, groot gemaakt of hulle word nie gebore as racist nie. nie. As jy 2, 4, 3, 4 jarig is by mekaar sit, gaan hulle lekker saamspeel in een sandkastele bouw en wat ook nogal. Maar, soos hulle ouwer word, word hulle gesocialiseer by die huis. Dinge wat pa sê, dinge wat ma sê, die, uit, die, die uitsprake van die vriendenkring, en sovoort, dit, dit, dit dra alles daartoe by. En as die uh, ouwergarde geskoe is om racis, racisme eerder 
as uh, oorkoepelende element in hulle opgroei fase toe te pas, dan gaan het een of ander tijd ergens uitkom. Want dan begin ons te stereotypeer. En as ons begin stereotypeer, dan begin ons te praat van dinge soos jylle mense. En ons begin mekaar aankyk na die uiterlijke. En ons kyk bijvoorbeeld van jou herkomst. Waar vandaan kom jou? Wat is jou naam? Wat is jou geloof? Wat is jou kultuur? En die wat ek geleer het by die huis, as jy gesocialiseer was in, nie net by die huis nie, maar ook by die school wat ek gaan, die, die beerd wat ek bly, dit het allemaal bijdraande faktore tot wie ek is. So as ek as 25-jarige, 23-jarige, of selfs 18-jarige by die universiteit aantree, is allemaal daar die faktore speel een beduidende rol in my, in my persoonlijkheid en wie ek is. En ek kies mense wat ek groot gemaakt is om meer saam te wees. En ek ken nie, soos ons sê in Engels, die ander nie. Ek ken nie die ander nie. Hy bly altyd vir my die onbekende, die, die ding wat ek moet somtijds vrees, en dit wat indring op my vrede. Denk jy, dringende stappe is nodig? Dringende stappe is drasties nodig. Weer eens teken in dat jong mense vandag rasistische uitsprake maak, rasistische acties van stapelstier, en daarvoor is dit nodig dat, soos ek vroeger gesê het, dis nie een proces wat ons eenmalig kan doen nie. Dis is iets wat ons dier die, die, of het nou die akademie moet wees, of het nou die samenleving is, wat ons mense daarop attent maak. Nou, wat jy het gesvoer en gesê, dit is een proces, is jy bewus van enige proces wat aan die gang was, sê dit 94, wat omvattend en met die steun van baie partijen wel toegepast is, al het daar nie veel gebeur nie? Um, ek was betrokken in my werk persoonlijk, en, uh, by baie verskillende instellings, of het nou staatsinstellings is, en of het nou is by staatondersteunende in, de instellings, of het nou by um, corporatieve uh, 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 sector is, was ek betrokken by baie van sulke uh, aspekte. Maar um, dit het baie getaan die afgelopen paar, paar dekades, as ek nou sê die dekade en een half, sê dat ek weer eindelijk betrokken geraak het. En ek denk nie daar word genoeg gedoen nie. Um, dit, is, uh, uh, dit is een proces somtijds wat gesien word door die corporatieve wereld as, um, as a good to look at, but uh, dit, dit word nie daadwerkelijk toegepas soos dit behoort te wees nie. En maar dit is nou waar jy nou inkom as een diversiteitsconsultant. Uh, is daar iets wat reeds bestaan, wat mens net sommer so kan vat en na die eerste jaar toe van Stellenbos gaan en sê, hier is die bybel, dit is soos jy moet optree. As praktisch zijn, daar is baie sulke type uh, um, modules wat al reeds bestaan, waar een mens leerders en studenten deur kan neem en waar hulle baie baad by kan vind. Um, ja, so uh, die kort antwoord vir is, ja, daar bestaan sulke modules. Nou, jylle self al vergewe my, as ek nou, nou Terry verwees wat nou die basis van jylle maatskapie, sy was in um, 98 betrokken geweest by pogings by Freiburg Hoorskul in Noordwest, uh, toe daar geweld uitgebrek het tussen die kinders en so. Sy was betrokken geweest daarby, tien jaar later het sy gegaan, dus sy sê nee, Het lijkt niet alsof dat vordering gemaakt is nie. So, en dit is jylle eie maatskapie wat dit uh, beleef het. Met andere woorde, dit is nie so makkelijk om een verskil te maak nie, lijkt het vir my. Definitief, soos ek gesê het vroeger, vreek, mense word gesocialiseerd. En as een persoon op een sekere ouderdom is, is daar die socialisering vastgenaal in jou persoonlijkheid. Dit is moeilijk om te aanvaard dat dit wat ma, pa, opa, oma vir my geleer het. Dit is moeilijk wat ek in my vriendenkring um, in, in opgevang was, is, is nie noodwendig, die waarheid nie. En dit kost een ko- ko- baie groot klemverskuiving, een kopskuif, om te aanvaard dat daar is ook een ander. Um, en dit baie te doen met um, onkunde vreek. Um, dat is ook om mense, mense um, aankyk en, en, en vir hulle automatisch sien, as nie noodwendig wie die persoon is nie, maar waar vandaan af die persoon kom. En dit somtijds uh, uh, is nie altyd um, die correcte aanname wanneer een mens met ander persoon in omgang is nie. Sommige van ons leerders, sommige van ons, dat is by specifieke skole gewees, hulle het nog nooit kennis gemaakt met ander rasse, ander geloof, ander kultuur, kultuur nie. En as hulle bijvoorbeeld vir die eerste keer kennis maak, het hulle die wanopvattings, die vooraf opgestelde theorieën 
en sieninge wat hulle van die huis afbring, en wanneer hulle in die praktijk met ander verkeer, dan gebruik hulle dit natuurlijk als die oorredende factor in hulle onder met ander. Wat het bij FIS ook gebeur, want daar was een diversiteitsconsultant bedrijven geweest, maar lijkt me, dit is kennelijk nie die rechte boodschap wat sy oorgedraad. Frank, dit is een baie, soos hulle sê, een baie tricky question. Een mens probeer nie altyd um, een ander consultant afkraak of wat nie, maar om weer terug te gaan, toe ek begin het, het ek gesê, dit is een proces. Jy gaan eerst en jy maak jou opname wat nodig is. Jy kyk na jou tekengroep en in hierdie geval is dit leerders. En jy kyk byvoorbeeld, jy maak ook een context van hulle karotier herkomst. En dit is ook belangrijk dat jy altyd jou objectiviteit moet behou. As jy jou objectiviteit as consultant behou, dan gaan jy natuurlijk uh, aangetrokken raak tot jou, tot jou tekengroep. Hulle gaan vir jou, jy gaan na instap, hulle gaan byvoorbeeld kyk, dit is uh, sogenaam, hulle kyk, gaan kyk na jou ras, hulle gaan kyk na jou voorkomst, en hulle gaan natuurlijk vir jou, soos ons sê, hulle gaan jou in een boksie plaas. Maar jy as die consultant moet jou self uit daar die uithaal dier jou voorbeeld, of dier jou optrede, vir hulle aanvaardbaar te word. So draai jy aanvaardbaar word, moet jy vir jou self uit die proces het haal. Jy moet jy jou persoonlijke of beduidende opvattings van hulle, byvoorbeeld na voren bring nie. Jy moet soos ons sê, die spreekwoordelike vlieg op die meer wees. Jy moet jou amper soot sê half onttrek, want jy is nie byvoorbeeld een deelnemer nie, jy is jy is een faciliteerder. Jy moet na alles en na allemaal luister, hulle sieninge respecteer, en jy moet nie, dan en wan moet jy inspring, as jy sien dinge gaan byvoorbeeld, of een afdraande pak. Maar persoonlijk moet jy nie jou sieninge uh, uh, laat, laat bybring nie. As een proactieve aksie kan een mens waarschijnlijk een verskillende terreine van die samenleving ontleed en sê, ja maar hier is ingryping nodig of daar, of reken jy daar moet een omvattend in elk geval dwars die rond samenleving in die skole uh, by die identiteit, ja. by die werkplek moet hierdie ding soort van die hele tyd voor en toe gedruk word as het ware, so dat mense rechte boodskap kan kry en het leef. Die laaste gedeelte is eindelijk die antwoord vir jou. En die Engelse woord is weer eens piecemeal. Ons moet nie een bykie hier, een bykie daar nie. Dit gaan nie werk nie. Ons moet bijvoorbeeld nie net ook ding daaraan dat dit moet een opvoedingstaak wees nie. Dit moet ook een taak wees waar leerder self leer ter hulle ervaringe. Um, in baie skole word dit miskien nie gedoen nie, maar toch aan die einde van hulle school, schoolloopbaan word leerders van die verskillende rasse, verskillende geloof, verskillende kultuur, die beste van maats. Hulle gaan saam in verse tyd toe, maar daar is ook een goed groep wat oorzakelijk vanaf die gesocialiseer was by die huis, hulle vriendenkring, hulle woonbeer, en dit maak een groter inpak, en dit is wat ons moet pro- probeer afbreek, want dit is nie altyd die, die, as ek in ons so moet noem, die rechte, in, in aanhalingstekens, die rechte manier van samenwerking in Zuid-Afrika om een beduidende eenheid te, te kweek nie. Maar so eenheid kan nie gekweek word, as mens luister na Julius Malema. Definitief, en ek dink Julius Malema het ook dan die, die selfde uh, geskooltheid nodig in die verband want baie van die dinge wat hy sê, en ek dink, dit geld syke vir die meeste politici, dat daar moet meer verantwoordelikheid aan die dag gelewe word, want hulle doen baie skade met hulle uitsprake, en ons weet somtijds, die uitsprake wat hulle uh, aanvaard word, wat as die al van die omega gesien, maar dit is nie noodwendig wat wel op die, op die grondvloer geblik dood nie. Aan die ander kant weet ons ook, en in my interaksie met baie politici, dit wat jy op openbare platform sê, is nie noodwendig wat jy in privaat sê nie. Somtijds is wat jy in privaat sê nie noodwendig wat jy op openbare platform sê nie. Maar ek dink ons politici, in, in die fase wat sê Afrika is, ons is nog nie, soos hulle sê, uh, kan die woud nie, out of the woods nie, in, 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 in termen van die, die bouw aan een nieuwe nasie nie. Uh, en, 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 en politici maak dit uiters moeilik vir die groter samenleving in Zuid-Afrika om tot de ooreenstemming te kom met uitsprake wat somtijds onverantwoordelik is en, en nie help aan nasie bouw nie. Goed, jy het gesê, dit is een proces, een proces met ergens begin, eerstens met die seker net die situaties ontleed by verskillende gemeenskappe en dan daar die oplossingskry, maar zou jy sê, daar is een proces wat 
bepaalde algemene richting het en dat ons werkelijk dingen op die tafel kan sit wat dwars dier die land vir allemaal sal geld. Um, Vreek, dit gaan een hele paar koppen nodig he om bij elkaar te komen. En als die expertise of die ondervinding niet bestaan nie, by die departementen, bij die universiteit nie, moet het ingebring word. Daar moet bijvoorbeeld rondom tafel gesprek gehou word hoe ons dit gaan doen. Uh, want uh, ik denk die uiteinde van wat gebeur het in Fischoek is dat um, daar, daar, dat het, dat het voorgekom als er waar een besluit afgedwongen wordt. Maar dat was misschien nodig geweest om die schoolbeheer lichaam, die personeel, die leerling lichaam, en dan ook natuurlijk, daar is baie rolspelers. Wanneer het van, wanneer het van toepassing is bij die Westkaaps onderwijsdepartement, gaat het nodig wees om praktisch zijn in die verband bij elkaar te krijgen, om een stelsel te ontwerpen, hoe dit toegepast gaat worden, wat toegepast gaat worden, wat er vlakken dat gedoen gaat worden. Op universiteitsvlak gaat het ook nodig wees, dat daar kundigheid om die tafel moet wees, dat onze stelsel ontwerp, en kijk hoe, wat, waar en wanneer dit toegepast gaat worden en geïmplementeerd gaat worden. Ik ga dan nog bij die stelsel uitkom, maar dit hang ook zeker af van hoe je dit aanbiedt. Definitief. Dit is soms iets soos ons sê in, in, in ons werk, dit is niet wat jy sê nie, dit is hoe je dit sê. En, um, en, en, en weer eens wil ik het beklem doen vir jou, dat jy moet jezelf aan persoon te sê, uit die, uit die proces uithaal. Jy is die objectieve uh, buitenstaander wat eindelijk die proces dreef. Jy is amper soos die bestieder van die bus, wat die mense aflaai daar waar hulle wil stop. Jy moet nie determineer die proces nie. Jy het wel jou uiteinde, jou doelwitte, jou doelstelling wat jy wil bereik, met die werkswinkel, of met die proces, maar aan die einde van die dag, moet jy nie um, oorkoepelen wees, en jou stempel wil afdruk, op dit wat gepraat wil word, of gepraat moet word nie. Somtijds kan dit een bykie rof gaan, Somtijds uh, is daar agressie. Somtijds gaan jy iets sê wat misschien, of iemand gaan iets sê, wat strook teen hoe daar die leerder, daar die student opgebring was. En dat strook teen al sy beginsels, of baie van sy beginsels. En dit is waar jy as gesiliteerder moet inkom, en dit te probeer berede. Want baie van hierdie aspekte is baie sensitief. En een mens kan, mens kan uit, jy kan baie voorbeelde aanhaal van die sensitiviteit rondom diversiteit. Maar al wat het is, Vireek, as ons kyk na die woord diversiteit, diversiteit in Engels beteken different, dit beteken verskillend, die causas om floko, um, dit is maar net hoe om die verskille te bestuur, en so dat ons allemaal kan saamleef, en beter ons, um, ons saamleving kan, 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 kan bestuur en beheer. Dit is waar oor dit gaan. Rechter, kan Pepe het gesê, daar moet een module wees by die Universiteit van Stellenbosch, Nou, so module bestaan daar al reeds iets wat als een basis kan dien uh, of sal ons van vooral van begin? Uh, kijk, Freek, uh, ek kan nou nie uh, definitief sê nie, ek het nou nog nie verwerk by die universiteit en nog wel of wel in besit is van so module nie. Maar daar wel, wat daar wel dienstverskaffers is soos onszelf en ook ander vir wie ek al reeds werk gedoen het, is nie altemit nie. Daar bestaan sulke, sulke modules en dit is wat ek vroeger genoem het, dat Ons moet sit om daar die tafel, ons moet hierdie modules op die tafel plaas, ons moet het deurwerk met die besluitnemers en al die rolspelers, en dan moet ons het uitrol en verder vat. En kyk, soos jy te, te werk gaan, sal, jy, sal dit beteken dat van die modules sal so bykie gepaneelklok moet word hier en daar, vir een specifieke inrichting en vir een specifieke tekengroep. Maar aan die einde van die dag vreek, is daar sulke werk gedoen, daar word sulke werk gedoen, en kan daar nog sulke werk gedoen word, uh, vir die toekomst, vir die situasie, waarin ons ons bevind. Uit wat er oorde, en, en sektore van die samenleving, kry jylle vooral navraag, om, om te help met die situasie? Dit is meestal van uit die sakensektor, uh, of uit die sakenkern, want soos jy weet, dat um, die wet op billike in diensneming, um, en ook um, die um, uh, wat ons nou nie met ons ex- en rechtstellende actie, amal hierdie is bijvoorbeeld een manier om die werkerskors meer verteenwoordigend en inclusief te maak. En weer eens wil ek net beklem toon, Freek, dat ons is geneig om te sien, dat gaan nou weer oor rassisme. Nee, by die werksituasie is daar ook geslag. 
wat in aanmerking geneem moet word, in verskillende uh, vlakke van die onderneming, nie net op die laafvlak, middelvlak, maar ook op die topvlak, daar is mense van verskillende kleren, en dit alles in samengenome, is een proces weer eens, en dit is waar ons inkom by die corporatieve wereld, waar ons vir die werkers, en verskillende vlakke van die onderneming, dier een proces neem, en vir hulle maak verstaan, wat hier gaande is, in termen van billike indiensneming, en een rechtsellende aksie, en dit is waar de versiteitsopleiding, een baie groot component is. Goed, het jy een voorbeeld, wat jy kan noem, sê, kijk, hierso was ons bedrijwig, hierso het ons inzette gelever, en hierso gaan het nou baie goed, uh, en ons moet net voor en toe. Kijk, um, Ek het lang werk gedoen vir, vir, vir by Transnet, dit is nie van ons staatsbeheerende organisatie, en ek weet, as ek dit noem, uh, is daar nie, as altijd so een klank van negativiteit by ons staatsbeheerde or instellings. Maar um, een mens kon daadwerkelijk sien dat die verskillende vlakke van die, um, van die onderneming, en, en hier praat ons nou van werkers, wat op die laagste vlak is, wat na die werkswinkel toe kom, hulle sit met middelvlak bestuur, toesighouwers, en dan is daar ook topvlak bestuurders, en daar is een mooi kruisbestuiving van idees, daar word gepraat bijvoorbeeld van stereotypering, daar word gepraat van kulturele verskille, en ook geloosverskille, en so is daar bijvoorbeeld, um, een uh, verskil van idees, en, en so leer hulle van, kom ek geef vir jou een voorbeeld, um, in die, in die, in, in, in die, in die Afrikaanse kultuur, het ons gewoonlik, um, die sien, het bijvoorbeeld die naam, van die moederse, die moederse pa, die paase pa, en sy eie pa, so dit sal wees, Johannes, Stefanus, Paulus, uh, uh, um, Groveer, dan het hy bijvoorbeeld, JPC, of JPR, is sy, sy voorletter, JPR Groveer, of hy is, hy is klein, klein uh, Groveer, of klein Johan, En, 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 en jy probeer vir mense dit verduidelik en jy sê, maar dit is as gevolg van die, die vader, van die moeder, en sovoorts, en sovoorts, te soekom. En dan begin mense verstaan, en dan sê, o, ons het altyd gewonder, hoekom het jylle so baie name? En somtijds maak mense in die werkplek, uh, uh, commentaar lever hulle, jylle Afrikaners het een klom name. Maar aan die einde van die dag, as hulle die context af verstaan, as jylle, oké, okay, maar dit is een baie mooi gebaar. Ons het nie dit geweet nie, so jylle eer en respect eindelijk jylle voorouwers. En, en daarna dan besef mense bijvoorbeeld die waarde van die verskil van iemand anders te verstaan. En ek dink, dit is miskien, soos hulle sê, uh, Freek, jy eet nie olifant heel nie, jy eet om stikkie vir stikkie. En ek dink, dit is, dit is tekenend van baie van die, daar is so baie ander voorbeelde wat ek jou, jou kan noem, van die, van die Indiërse werkers wat bijvoorbeeld een rooi merk voor die kop het, en dan word het verduidelik. Daar is bijvoorbeeld van die moslims wat op gadj gaan, dit word aan die mense verduidelik, en aan die deelnemers, en die is ook van verskillende geloof en kultuure, en hulle dra ook by, en so doende, krij jy een beter eenheid in die werkerskop, want mense begin mekaar te verstaan, hulle verstaan die verskille, hulle verstaan hoekom een Afrikaner voel, of, 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 of een blanke persoon voel, jy moet hom in die oog kijk as jy met hom praat, en dis hoe kom jy bijvoorbeeld sien, dat een persoon van Indiese, of van uh, uh, Malaysiese afkomst, bijvoorbeeld, soos hulle sê, hy louwe sy geis, hy laar sy oog, hy gaan jou nie direct in die oog kijk, maar dis nie sifty eyes nie, dis nie skelm nie, dit, dit is een mate van respect, dis hoe kom een Zulu persoon bijvoorbeeld, as hy inkom, hy, hy praat nooit direct met ouwe mense nie, want dit is, uh, dit is, is, dit is een teken van disrespect, Klein goeikies vry ek soos wat, wat die mens in diversiteit doen, maar dit beteken baie in die werk. En dit is maar nou voorbeelde wat ek vir jou noem van hoe ons te werk gaan, wanneer ons dit doen. Dit gaan nie net somtijds oor uh, notas en skerms dat ons opsit. Dit is baie prakties, maar dit hang ook af van jou tekenmark wat jy bedien. As het, as het jonkin is, sal jy een ander type modiele moet moet. As het ouwer leerders is, as het weer topbestuur is, het jy verskillende facette en verskillende benadering. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Dat is maar net te vinnig aan die ene, jy is nou een brein man, het jy persoonlijk al discriminatie beleef en, en, en dien so uit wat er oor? Ja, ek het al in die werkplek discriminatie uh, ervaar, um, by kwalificaties bijvoorbeeld, um, duid daarop dat ek in aanmerking kom versekere, of kan aanmerking kom versekere poste, maar um, baie maal dan word daar net um, gesê bijvoorbeeld, um, nee, ons het al te veel 
sogenaamde mense van, van, van breinafkomst, en ons soek iemand anders van, van een ander. Ja, nee, dit is dat ons nummer rechtstellende actie, dit moet rechtgesteld word, maar as ons kijk na die wetgeving, die wetgeving sê bijvoorbeeld dat mense wat benadeel was in die verlede, waar daar ook bijvoorbeeld as breinmense moet wees, vrouwe, uh, in, vir mense van Indiese afkom, en in, in swart uh, af, uh, African, black Africans, ook Chinese voor 94, dit is wat die wetgeving sê. Ek het nie meer die kracht en die tyd nie vreek, om dit te challenge nie, of om het te dagen nie, of nie. Maar ek denk, ek, ek kan het de speed verklaar. Uh, dit is wat die wetgeving natuurlijk in termen van uh, uh, arbeidsverhoudinge vir my bemachtig. Maar uh, dit is discriminatie tegen my op, 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 op my velkleer. Daar is ook baie ander aspekte waar mens bijvoorbeeld gediscrimineer word op gronde van jou geloof, of op gronde van jou taal. So um, dit is allemaal dinge wat, wat ek persoonlijk ook... Uh, ervaar in my dagelijkse leven. Nou kijk, die rechter het gesê, daar moet uh, diversiteitsmodules uh, wees vir die eerste jaars op, op universiteit, en dat hulle met ander woorde blootgesteld word aan hierdie soort van dinge wat jy nou net van gepraat het, dat ons mekaar verstaan en herken, maar het weet, het al by Noordwest Universiteit was daar al so iets gewees en toe het afgeskap en die mense sê, jylle druk opinies in ons keelgatte af. Dit is ook om ek weer eens sê, dit gaan dit gaan een proces wees, selfs vir faciliteerders, allemaal daar die koppen moet om die tafel sê, om te sê, wat gaan ons aanbied, hoe gaan ons aanbied, en daar is baie belanghebbendes in die proces, dit is nie net nou een proces van, um, jylle was skuldig, ons gaan vir jylle nou, uh, jylle skuld bewys nie, dit, gaan, dit is een proces om mense allemaal aan die hand te vat en saam te neem in die proces. En ek denk, dit is die enigste manier hoe dit sukses gaan haal. Maar om vinger te wees en op aan die andere kant van die wal te staan, um, dit, gaan nie, uh, 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 dit gaan nie sukses bepaal nie of behaal nie. So daar wil ek sê, die faciliteerders het ook miskien seker uh, opleidingstechnieke nodig um, om, om na vore te bring in hulle, in hulle in hulle opzet en van hulle modering van aanbieding. Wat zou jy sê moet nou gebeur? Ek denk dit is een goeie voorstel wat rechter maar Pempie doen. Dit beteken net vir jy, dit gaan, hoe gaan ons dit doen? En ek denk ek het die, ek die vraag veel voor, voor beantwoord. Dit is, dit is daar niet rondom, ta, rondom tafel uh, uh, sit en verskillende kennis, mense met baie goeie ervaring, genoeg kennis, om modules daar na vore te bring, en dan een proces van stapel te stuur, waar even allemaal sy opinie vraag, hoe is dit, as jylle is dit te vinden vir dit, as jylle gemakkelijk met dit, wat voel jylle, en sovoort, en sovoort. En ek denk, dit is nie, dit is nie een berg om uit te klim nie, ek denk, dit gaat net nodig wees, dat ons um, genoeg moed aan die dag le, dat ons, soos hulle sê, ons staan by uh, dit wat ons in gloe, En uh, ek denk dit is nodig dat ons uh, so een type proces van stapel stuur vir ons jong mense en vir die generaties wat kom. Dank jy, jy mag vorder. <laughs> dit is een baie goeie vraag. Somtijds voel dit, as jy vir jou in die loopvlak is vreek, maar dan gebeur incidente uh, soos wat die afgelopen paar maanden gebeur het, wat jou um, hardhandig terugruk na die werkelijkheid dat daar nog baie werk is om te doen. En glo jy dat dit moeilijk is binnen een jaar om een verskil te maak? Nee, glad nie. Dit is een proces weer eens, ek kan nie genoeg beklemd toe met die woord proces nie, maar dit gaan tyd vat, dit gaan inkoop vat, want een jaar vreek, um, mense gaan nie noodwendig inkoop nie, hulle wil eerst te sien wat dit, wat dit beteken, um, en soos ek gesê het, daar gaat paneelklop nodig wees vir modules, en um, daar gaan dinge wees wat, wat ongemakkelijk gaat wees, dit gaan kos mense met sensitiviteit, en um, ja, mense met ervaring om, om die proces te, te reguleer en die proces te bestuur. En um, ja, ek weet die politici is die mense wat natuurlijk die besluit te neem in die verband, maar ek denk nie, hulle is altyd die rechte mense om daar die besluit te neem nie, want hulle gebruik juist die rassekaart, of hulle gebruik juist die context van rassisme, as hulle drijfveer 
vir uitsprake wat hulle maak. So dit moet totaal mense wees wat meer kennis het en meer ervaring het en die nodige persoonlijkheid het om sulke type processe uh, te, te, te reguleer en, 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 en te behaartig. Sadiq, baie dankie vir jou en sitte vandag hier so in ons program. Alles van die beste en ek hoop uh, jy dit groot succes. Baie dankie vir die geleentheid uh, om op jou platform te kom. Uh, dit word waardeer en uh, ja, alles van die beste ook vir jou voor en toe met hierdie programma. Dankie.